வணக்கம் வெல்கம் டு விஜே டிசைன்ஸ் இப்போ நம்ம ப முன்னாடி கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற அந்த ப்ளவுஸ் கட்டிங்கோட ஸ்டிச்சிங்கை இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் இந்த ப்ளவுஸை கட் பண்ண வீடியோ வந்து கீழே கொடுக்குறோம் பாருங்கள் இப்போ நாம் பட்டிக்கு ஏ பட்டி பீஸ் மிச்சாக இருந்துச்சுல அதை வச்சு நம்ம பட்டிக்கு தைக்கிறதுக்கு பார்க்கலாம் துணி கொடுக்காம அப்படியே அந்த துணியை வச்சு தைக்கிறோம் மார்க் பண்ணிக்கோங்க அந்த அர்க்காத் பண்ண இடத்துல நேராக ஒரு மார்க் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் தைக்கிறதுக்கு இப்போ அந்த மார்க் பண்ண இடத்துல நேராக ஒரு தையல் போடணும் நேராக தையல் போட்டுட்டோம்னா இப்படி எதிர் 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 சைடு வச்சு நேராக தையல் போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு அதை அப்படியே எடுத்து பெரட்டிக்கோங்க தலைக்கீழ் அப்படியே பெரட்டி ஓரத்தில் ஒரு நல்ல ரொம்ப ஓரத்தில் தையல் போட்டுக்கிறோம் அந்த மாதிரி ரெண்டு ரெண்டு பட்டியோட ரெண்டு சைடும் ஓரத்தில் பெரட்டி ஓரத்தில் தையல் போட்டுக்கிறோம் தையல் போட்டு முடிஞ்சதும் ரெண்டு ரெண்டும் பார்த்து எதிர் எதிர் சைடு இருக்கிற மாதிரி பார்த்து கரெக்டாக எடுத்து வச்சு சமமாக ரெண்டும் வச்சு ரெண்டு பட்டி பீஸையும் சமமாக வச்சு கட் பண்ணிக்கிறோம் எக்ஸ்ட்ரா பீஸையெல்லாம் கட் பண்ணிடுறோம் நல்லா கொடைஞ்சி வளைஞ்சி வெட்டி கட் பண்ணிட்டோம்னா இப்போ வந்து பட்டி வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ பட்டி ரெடி அடுத்தது இந்த முன்கட்டு எப்படி டாட் பிடிக்கிறதுன்னு சொல்லி இப்போ நீங்கள் முன்கட்டில் அந்த மார்க் பண்ணிக்கோங்க ரெண்டு சைடும் மார்க் பண்ணிட்டிங்கன்னா ரெண்டு சைடும் டாட் வச்சு மார்க் பண்ணிட்டிங்கன்னா அந்த இது மாறாமல் வரும் உங்களுக்கு தைக்கிறதுக்கு இப்போ அந்த ரெண்டரை இன்ச்சுக்கு கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல ஏற்கனவே அந்த இதில் ஒரு டாட்டு இந்த முன்பக்கம் ஒரு டாட்டு இருக்கும் பாருங்க அதே மாதிரி அடுத்ததும் நம்ம டாட் பிடிச்சிக்கிறோம் அடுத்ததும் அதே மாதிரி கரெக்டாக டாட் பிடிச்சி ரெண்டு தையல் போட்டுக்கிறோம் ரெண்டு ரெண்டு தையல் போட்டுட்டு இப்போ தான் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் இந்த இடத்துல வந்து தையல் பிரிஞ்சாலும் ரெட்ட தையல் போட்டுட்டோம்னா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் பட்டியை எடுத்து முன்னாடி இருக்கு பார்த்தீங்களா ஓரத்தில் ஒரு கால் இன்ச்சு கேப்பில் கால் இன்ச்சு விட்டு ஒரு தையல் போடுறோம் பட்டியை ஜாயின் பண்ணுறோம் கால் இன்ச்சு கேப்பில் பட்டியும் முன்கட்டையும் வச்சு தையல் போட்டாச்சு இப்போ இப்போ அது மேலேயே இன்னொரு தையலும் போடுறோம் ஒரு தையல் தான் போட்டிருக்கோம் இப்போ ரெண்டாவது தையல் அது மேலேயே ரெண்டு தையல் போடுறோம் எப்பயும் ரெண்டு ரெண்டு தையல் பட்டிக்கெல்லாம் ரெண்டு ரெண்டு தையல் போட்டுக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் முன்கட்டு ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ அதே மாதிரி 
இன்னொரு பாட்டும் அதே மாதிரி இன்னொரு பாட்டும் தைக்கிறோம் அதே கால் இன்ச்சு கேப்பில் அதே மாதிரியே தைச்சிக்கிறோம் ரெண்டு தையல் போட்டு முடிச்சாச்சு இப்போ எதிர் எதிர் சைடு கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க வச்சு பார்த்தாச்சு இப்போ பேக் பின் பக்கம் கட் பண்ணதை எடுத்து கரெக்டாக ரெண்டாக விரித்து மேலே ஜாயின் கொடுக்குறோம் மேலே தையல் ஒரு கா கால் இன்ச்சு கேப்பில் ஒரு ரெண்டு தையல் போடுறோம் மேலே மேலே ஒரு தையல் போட்டு திரும்பவும் ஒரு தையல் போட்டு ரெட் ரெண்டு தையல் போட்டுக்கணும் எல்லாத்துலேயும் அதே மாதிரி இந்த பக்கம் செய்தோம் அதே மாதிரி ஒரு கால் இன்ச்சு கேப்பில் ரெண்டு ரெண்டு தையல் போட்டு முடித்தாச்சு இப்போ போட்டுட்டு அடுத்தது எடுத்து இப்போ கீழே பட்டி மடக்கி தச்சுக்கிறோம் எப்பயும் உடனே மடக்கி இப்படி தச்சுட்டோம்னா ஈஸியாக இருக்கும் நமக்கு ஜாயின் பண்ணக்குள்ளே இப்போ பார்த்தீங்களா ஒன்றரை இன்ச்சு நம்ம வச்சோம்ல கீழே அந்த இடம் வந்து அந்த ஒன்றரை இன்ச்சு இதுக்கு பட்டி மடக்கி வச்சு தச்சிடுறோம் ஒன்றரை இன்ச்சு அளவுக்கு ஒரு ஏற்கனவே கூட கோடு போட்டு வச்சுருக்கோம் அது தெரியாது ஆனால் இருந்தாலும் அந்த ஒன்றரை இன்ச்சு அளவுக்கு இந்த ரெண்டாக மடித்து தையல் போட்டுருவோம் ஃபுல்லாக முடிச்சாச்சு இப்போ வந்து பேக் நெக்கு ஜாயிண்ட் கொடுத்தாச்சு கீழே பட்டியும் மடு மடக்கி தைச்சாச்சு இப்போ அடுத்தது வி பீஸும் பட்டி பீஸும் தைக்க போகிறோம் கொக்கி பீஸ் தைக்கிறதுக்கு அந்த கட் பண்ணத்துலேயே மீதி இருக்குது பாருங்கள் அதை எடுத்து கரெக்டாக மடக்கி நமக்கு எவ்வளோ துணி தேவையோ அந்த அளவு அதை வெட்டி எடுத்துக்கிட்டு அதை ரெண்டாக கட் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம கொக்கி கட்டுறதுக்கு அந்த கொக்கி பீஸாக வந்து தயார் பண்ண போகிறோம் இப்போ அந்த துணியை ரெண்டாக மடக்கிக்கோங்க அப்படி ரெண்டாக மடக்கி சமமாக வச்சு ஒரு கால் இன்ச்சு முன்னாடி தள்ளி விட்டுட்டு ஒரு கால் இன்ச்சு கேப்பில் ஒரு தையல் போட்டுக்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு கால் இன்ச்சு கேப்பில் ஒரு தையல் போட்டுட்டு அப்புறம் அதை திரும்ப மடக்கி மேலே ஒரு தையல் போடுறோம் மேலே ஒரு கொஞ்சம் கரெக்டாக வெட்டிக்கோங்க வெட்டிட்டு திரும்ப அப்படி பின்பக்கம் வச்சு மடக்கிட்டு ஒரு மடக்கு கொடுத்து திரும்ப ஒரு தையல் நல்லா படிமான தையல் மாதிரி கரெக்டாக படிஞ்ச மாதிரி ஒரு தையல் போட்டுக்கணும் திரும்ப இப்போ கொக்கி பீஸ் ரெடி கொக்கி இந்த பக்கம் தான் கட்டுறோம் கொக்கி பீஸ் சைடு இப்போ வி பீஸ் கொக்கி மாற்ற சைடு வி பீஸ் தைக்கிறதுக்காக இந்த ஒரு துணி எடுத்து இப்போ ஏன் மடக்கி தைக்கிறேன்னா கொக்கி மாற்ற சைடு அடிக்கடி கிழிஞ்சிரும் ப்ளவுஸ் போடக்குள்ள அதுக்காக அந்த ஓரம் ஒரு தையல் போட்டுட்டு நம்ம திரும்ப அதை க தைச்சோம்னா கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் துணி கிழியாமல் வரும் அதுக்காக ஒரு ஒரு தையல் போட்டுக்கிட்டோம் இப்போ வி பீஸ் தைக்கிறதுக்கு அதே மாதிரி ஒரு கால் இன்ச்சு இறக்கத்து கால் இன்ச்சு துணி விட்டு ஒரு தையல் போட்டு திரும்ப மடக்கி அப்படி கொடுத்து கொஞ்சம் மடக்கி 
வி பீஸ் மாதிரி தைக்கணும் கொக்கி மாற்றத்துக்காக வி பீஸ் தைக்கிறோம் நல்லா கட்டு கட்டி தைக்கணும் அப்போதான் ஒரு ரெண்டு வாட்டி திரும்ப திரும்ப போயிட்டு அந்த கட்டு கட்டி விட்டோம்னா நமக்கு அந்த இடம் பிரிஞ்சுக்காம வரும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அந்த இடம் தைக்கக்குள்ள தச்சு போடக்குள்ள ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் வெட்டிடுற இப்போ கழுத்து பீஸ் தைக்க போகிறோம் அதுக்கு கழுத்து பகுதிக்கு கொஞ்சம் துணி சொன்னால் அந்த துணியை எடுத்து கிராஸாக வெட்டிக்கணும் ஒரு இன்ச் அளவுக்கு கிராஸாக ஒரு நாலஞ்சு பிட்டு வெட்டி எடுத்துக்கிட்டு அதை வெட்டி எடுத்துட்டு ஒரு நாலஞ்சு பிட்டு வெட்டி எடுத்து அந்த மாதிரி ஒரு தையல் போட்டு இப்போ வந்து இந்த கொக்கி பக்கம் வச்சுருக்கோம் பார்த்திங்களா அந்த இடத்துல இருந்து ஆரம்பிக்கிறோம் ஒரு கால் இன்ச்சு கேப் விட்டு நம்ம சுற்றி கழுத்தை சுற்றி தச்சுக்கிறோம் கழுத்தை சுற்றி தச்சாச்சு இப்போ எக்ஸ்ட்ரா பீஸை வெட்டிடுறோம் ஒரு கால் இன்ச்சு விட்டு வெட்டிடுறோம் இப்போ முன்பக்கம் அப்படியே ஒரு மடக்கு மடக்கி திரும்ப ஒரு மடக்கு தையல் மடக்கி அந்த துணியை உள்ளார விட்டு ஒரு தையல் போட்டுக்கலாம் சுற்றி தையல் போட்டுக்கலாம் பின்னாடி திருப்பி பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சம் பிசுறுலாம் இருக்கும் அதை வெட்டி எடுத்துட்டு எக்ஸ்ட்ரா கிளாத் அந்த கிளாத்தை வெட்டி எடுத்ததுக்கப்புறம் திரும்ப ஓரமாக ஒரு தையல் போடுறோம் ஓரத்தில் இது வந்து ரெட்டை தையல் போட போகிறோம் இந்த கழுத்து பகுதிக்கு அதே அதால் ஒரு ஓரமாக ரொம்ப ஓரமாக ஊற்றி ஒரு நைஸாக ஒரு தையல் போட்டு விட்டுருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு தையல் போட்டு விட்டோம் ஃபஸ்ட்டு போட்டாச்சு இப்போ ரெண்டாவது ஒரு கால் இன்ச்சு கேப்பில் ரெண்டாவது தையல் ஒன்று போடுறோம் ரெண்டு தையலும் போட்டு முடிச்சாச்சு இப்ப 
இப்போ அடுத்தது கை பகுதி வச்சு தைக்க போகிறோம் இப்போ கைக்கு வந்து ஏற்கனவே ஜாயிண்ட்டு கொடுத்து தான் கை வந்து ஜாயிண்ட்டு கொடுக்குற மாதிரி கிளாத்து பற்றாத்தால ஜாயிண்ட்டு கொடுக்குறோம் கைக்கு இப்போது ஒரு ரெண்டு இன்ச்சு அளவுக்கு ஜாயிண்ட்டுக்கு இந்த துணியை வெட்டி பின்பக்கம் எடுத்துக்கோங்க இப்போ முன் பக்கம் பின்பக்கம் ரெண்டு பக்கம் இருக்கு பார்த்தீங்களா அதில் பின்பக்கம் பின்பக்கத்துக்கு கீழே வச்சு தைக்கணும் பிட்டு ஒரு பிட்டு எடுத்து கீழே வச்சு தைக்கணும் திரும்ப பெரட்டி ஒரு தையல் மேலே ஒரு தையல் போட்டுக்கணும் பார்த்தீங்கன்னா மேலே நீட்டாக வரும் பெசுரெல்லாம் நீட்டாக இருக்கும் அடுத்தது அதே மாதிரி இந்த பாட்டு வந்து மேலே கிளாத்தை வச்சு தையல் போடணும் நம்ம தையல் போட்டு முடிச்சாச்சு இப்போ இப்போ ரெண்டும் சமமாக இருக்கான்னு பார்த்து அடக்கி வச்சு இந்த எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற கிளாத்தெல்லாம் வெட்டி எடுக்கணும் இப்போ கை ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ கையில் வந்து ஓரத்தில் தையல் போடுறோம் ஓரத்தில் ஃபஸ்ட்டு ஒரு கால் இன்ச்சு அளவுக்கு மடக்கி விட்டு நேராக ஒரு தையல் போட்டுக்கோங்க நேராக போட்டாச்சு கால் இன்ச்சு கேப்பில் அடுத்தது வந்து ஒரு ஒரு இன்ச்சு அளவுக்கு ஒரு தையல் வந்து தூர தையலாக வச்சு போட்டுக்கோங்க அப்புறம் பிரிக்கணும் எம்மிங் பண்ணக்குள்ளே அப்புறம் பிரிச்சுக்கிறதுக்காக தூர தையலாக வச்சு ஒரு இன்ச்சு கேப்பில் ஒரு தையல் போட்டுக்கோங்க இப்போ இந்த தையல் மேலே போட்டிருக்கோம் பாருங்கள் இந்த தையல் அப்புறம் எம்மிங் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நம்ம பிரித்து விட்டுக்கலாம் அதுக்காக தான் நம்ம தூர தையல் வச்சு போட சொல்கிறோம் இப்போ நம்ம கை பகுதி ஜாயின் பண்ணுறோம் இப்போ சென்டர் பாயிண்ட் வச்சு பார்த்துட்டு அதில் வந்து ஜாயின் கொடுக்குறோம் கைக்கும் ஒரு கால் இன்ச் அளவுக்கு விட்டு ஒரு தையல் போட்டுட்ருக்கோம் சுற்றி வளைச்சி ஒரு தையல் திரும்ப மேலேயே ரெண்டாவது ஒரு தையல் போடுறோம் எப்பையும் கைக்கெலாம் ரெண்டு ரெண்டு தையல் போட்டுக்கிட்டால் நல்லது இப்போ அதே முடிச்சாச்சு கைப்பகுதி ஜாயின் பண்ணியாச்சு இப்போ அடுத்த கையும் அதே மாதிரி ஜாயின் பண்ணிவிடுங்க இப்போ ப்ளவுஸ் அளவு ப்ளவுஸை வச்சு எப்படி பிடிக்கிற க கரெக்டாக மெஷர்மெண்ட் படி தைக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ கையை ரெண்டும் நேராக சமமாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க சோல்ட்ரு பகுதியிலேருந்து கை கரெக்டாக அளவு கரெக்டாக எடுத்துக்கோங்க ரெண்டும் மடக்கி எடுத்துட்டு பழைய அளவு ப்ளவுஸ் இருக்குது பாருங்கள் அளவு ப்ளவுஸ்லேருந்து 
கரெக்டாக அந்த தையல் எங்கே போட்டிருக்காங்களோ அந்த இடத்துல ஒரு மார்க் பண்ணிக்கோங்க அங்கே தான் ஜாயின் பண்ணணும் கை ஜாயின் பண்ணிவிட்டு இந்த ஆம் கோல் சைஸ் கைக்கு ஆம் கோல் சைஸ் வந்து ஜாயின்ட்டு இப்போ நான் கை வச்சு கா காட்டினேன் பார்த்தீங்களா அந்த இடத்துல இருந்து ஆம் கோல் சைஸ் தையல் போட்டிருக்கிற இடத்துல ஒரு மார்க் பண்ணிக்கோங்க இப்போ கை ஜாயிண்ட்லேருந்து ஆம் கோல் சைஸுக்கு ஒரு ஜாயிண்ட்டு அதுக்கப்புறம் பட்டி சைஸ் அப்படி நேரம் ஜாயின் கொடுத்துட்டிங்கன்னா கை ஜாயிண்ட்டு கொடுத்தாச்சு இப்போ அதே மாதிரியே இன்னொரு பக்கமும் தைச்சி முடிச்சிட்டோம் முடிச்சுட்டு இப்போ அளவு ப்ளவுஸை வச்சு நம்ம வச்சு பார்த்துக்கலாம் கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்ட்டு அளவு ப்ளவுஸ் வச்சு பார்த்துட்டு இப்போ டக்கு பிடிக்கிறோம் இந்த முதுகு பின் பக்கம் கொஞ்சம் டக்கு பிடிக்கிறோம் ஒரு கால் இன்ச்சு துணி எடுத்து டக் பிடிக்கிறோம் ஷோல்டர்லேருந்து நடு சென்ட்ரு பகுதியை பார்த்து வச்சு டக்கு பிடிக்கிறோம் ரெண்டு பக்கமும் பிடிச்சி பிடிச்சாச்சு இப்போ அளவு ப்ளவுஸ் வச்சு பார்த்தா கரெக்டாக அதே அளவு வச்சு பார்த்துக்கோங்க அளவு ப்ளவுஸ் வச்சு இப்போ கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க அளவு ப்ளவுஸ் வச்சு இப்போ கரெக்டாக அதே அளவு இருக்குது பாருங்கள் கரெக்டாக இருக்குது அந்த அளவு இப்போ ப்ளவுஸ் முடிஞ்சது தச்சு முடித்தாச்சு இப்போ ஒவ்வொரு தையல் போட்டிருக்கோம் பார்த்திங்களா அதிலருந்து பக்கத்தில் ஒரு ரெண்டு தையல் எக்ஸ்ட்ராவாக போட்டுக்கோங்க இப்போ ரெண்டு பக்கமும் ரெண்டு ரெண்டு தையல் போட்டு முடித்தாச்சு இப்போ எக்ஸ்ட்ரா கிளாத்தில் ஓரம்லாம் வெட்டி வெட்டுறோம் ஓரம் வெட்டி முடித்தாச்சு இப்போ இந்த ப்ளவுஸை தச்சு முடித்தாச்சு வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுனா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மேலும் இந்த சேனலில் இருந்து நிறைய வீடியோஸ் வேணும்னா கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனையும் பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க